హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అండి ఈ వీడియో చూసే అందరికీ నా వరలక్ష్మి పూజ శుభాకాంక్షలు ఈ వ్లాగ్లో అయితే మేము వరలక్ష్మి పూజ రోజు ఏమి చేసుకున్నాము ఆ ముందు రోజు మేము ఏమి చేసాము ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అని మీతో నేను షేర్ చేసుకుంటున్నానండి హోప్ యూ ఆల్ లైక్ ఇట్ కీప్ వాచింగ్ This is going to be a completely religious video. So, if you are interested in this, please skip this video. First, I will prepare all the silver vessels for the Pooja. The silver vessels are usually used to oxidize the silver vessels. They are usually used to oxidize the black layer. So, if you start the Pooja, the vessels are cleaned by the vessels. పసుపు కుంకుమ పెట్టుకొని స్టార్ట్ చేస్తామండి మేము సో ఫస్ట్ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో చూపించినట్టు ఒక టిష్యూ తీసుకొని ఆ ఆయిల్ మరకలని తుడిచేసాను సో ఇది వచ్చి నేను ఒక పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ద్వారా క్లీన్ చేస్తాను మీతో అది కూడా షేర్ చేసుకుంటాను ఈ వీడియోలో నేనైతే అస్తమాటు ఈ వెసల్స్ అన్నీ క్లీన్ చేయనండి బట్ ఎప్పుడైనా ఫెస్టివల్స్ వచ్చిందంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఈ వెసల్స్ అన్నీ శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుంటాను అలా కొన్ని వెసల్స్ వచ్చి నేను ఎక్కువగా యూజ్ చేయలేదంటే సో ఇలాంటి కలస సొంబులని నేను ఒక ప్లాస్టిక్ కవర్లో కొద్దిగా కర్పూరం వేసి ఎయిర్ టైట్ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్లో సీల్ చేసి స్టోర్ చేసుకుంటాను అండి సో వాషింగ్కి కావాల్సింది కొన్ని సిల్వర్ ఫాయిల్ కొన్ని వాషింగ్ పౌడర్ అండ్ కొంచెం బేకింగ్ సోడా తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఒక పెద్ద వెసల్ తీసుకుని అందులో వాటర్ బాయిల్ చేసేయండి వాటర్ బాయిల్ అయ్యాక ఆల్ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ యాడ్ చేసేసి మళ్ళీ సిల్వర్ వెసల్స్ అన్నీ అందులో ఇమర్స్ చేసేయండి అలా చేస్తే మనకి సిల్వర్ వెసల్స్ అన్ని వైపు క్లీన్ అవునండి లేదంటే సగం క్లీన్ అయినట్టు తర్వాత మళ్ళీ అది మనకి డబుల్ పని అవుతుంది ఈ మెథడ్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ మీలో చాలా మందికి తెలిసి ఉంటుంది సో ఐ జస్ట్ థాట్ ఆఫ్ షేరింగ్ హౌ ఐ ఆమ్ డూయింగ్ ఫైనల్గా అయితే ఒక లిడ్ క్లోజ్ చేసి ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేయండి బాయిల్ చేసిన తర్వాత ఒక్కొక్క వెసల్గా జస్ట్ చెక్ చేసి బయట తీసుకోండి ఇంకా కొన్ని వెసల్స్ కంప్లీట్గా క్లీన్ అవ్వలేదంటే జస్ట్ గివ్ అన్ ఎక్స్ట్రా టైం అండి సో ఫైనల్గా తీసిన వెసల్స్ అయితే ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఇలా వైప్ చేసి పెట్టుకోండి సో నాకు సిల్వర్ వెసల్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను అమ్మవారిని ఎలా డెకరేట్ చేసుకున్నానని మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ అయితే ఒక బ్యాకప్ సపోర్ట్ గురించి ఇవన్నీ ఇలా రెడీ చేసుకున్నాను తర్వాత ఒక కొత్త చీర తీసుకొని అమ్మవారికి శారీ డ్రాప్ చేసుకోవడానికి కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసుకున్నాను శారీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే నేను చిన్న చిన్న ఫ్లీట్స్ కింద మడత పెట్టుకున్నానండి ఈ మీకు ఈ వీడియోలో కనిపించినట్టు తర్వాత కొన్ని పినీస్ అది పెట్టుకున్నాను సో ద రిమైనింగ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శారీ అది కూడా మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఫ్లీట్స్ కింద మడత పెట్టుకొని అది కూడా సెపరేట్గా పిన్స్ పెట్టుకున్నానండి సో ఇది నేను ఎలా డ్రాప్ చేస్తానని ఇప్పుడు మీరు చూస్తారు ఫస్ట్ అయితే డబుల్ లేయర్ డ్రాప్ చేస్తామని డిజైడ్ అయ్యి ఇలా డ్రాప్ చేశారండి ఎందుకు నాకు ఫైనల్ లుక్ అంతగా నచ్చట్లేదు బికాస్ శారీ మొత్తం కంప్లీట్లీ సింగిల్ టోన్లో ఉంది కదండి సో డబుల్ టోన్ శారీ అయితే ఇంకా లుక్ బాగుండేదేమో డబుల్ లేయర్ శారీకి సో అందుకని మళ్ళీ అది శుభ్రంగా తీసేసి ఫస్ట్లో నుంచి సింగిల్ ఫ్లీట్ కింద శారీ కట్టానండి సో పార్ట్ వన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శారీని సిల్వర్ గిన్నెలో పెట్టేసి దాని ఫ్లీట్స్ కింద అరేంజ్ చేసానండి సో అది నీట్గా అరేంజ్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ పార్ట్ టూ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద శారీ తీసుకొని ఫ్రంట్లో డ్రాప్ చేశానండి ఈ శారీకి అంచు చాలా పెద్దదండి అందుకని నేను స్టాండింగ్ లక్ష్మి మాత ప్లాన్ చేశాను అంచు చిన్నదిగా ఉంటే అలా టేబుల్ మీద కూర్చున్నట్టు డిజైన్ చేసి ఉండొచ్చు ఇదైతే ఫైనల్గా శారీ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఉందని మీకు చూపిస్తున్నాను కలసం పెట్టలేదండి కలసం మర్చి రోజు పెడతామని అమ్మవారిని డెకరేట్ చేయడానికి కోసం నా దగ్గర ఉన్న కొన్ని ఇమిటేషన్స్ జ్యువెలరీ అది తీసుకున్నానండి ఆ సీక్వెన్స్కి తగినట్టు ఏ కాంబినేషన్ బాగుందని చూసి హ్యాండ్ పిక్ చేసుకొని సో ఫైనల్గా ఈ జ్యువెలరీస్ అన్నీ నేను డిజైడ్ అయ్యాను 
మీకు ఫైనల్గా ఒక వీడియో చూపిస్తాను అమ్మవారి మీద ఇది ఎలా ఉంటుందని సో ఇవైతే కలసం మీద పెట్టుకోవడానికి సపరేట్గా నల్ల పూసలు గాజులు అది పెట్టుకున్నానండి సో ఇవైతే కొన్ని గాజులు అమ్మవారి చేతిలో పెట్టడానికి అ మిక్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ ఇమిటేషన్ జ్యువెలరీ అండి తర్వాత అమ్మవారి ఫేస్ ఏమో వెండిలో తీసుకున్నానండి సో మీకు ఇక్కడ చూపించినట్టయితే ఈ ఫేస్తో ఫైనల్ డెకరేషన్ కంప్లీట్ చేశానండి ఇవన్నీ ముందు రోజు మేము చేసుకున్న పనులన్నీ సో అన్ని డెకరేషన్లు అయ్యాక పూజకి పువ్వులు కొన్ని పూజ సామాన్లు అవి తీసుకుంటామని అరౌండ్ ఎయిట్ థర్టీకి బయదల్లి లిటిల్ ఇండియాకి వెళ్ళాము అక్కడైతే పువ్వులు చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయని సో మనం అనుకున్న కలర్స్ అనుకున్న రకాలన్నీ ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు అని లిటిల్ ఇండియాకి వచ్చామండి మేమైతే షాపు తొందరగా కట్టేస్తారేమో అని చాలా కంగారు కంగారుగా బయదల్లి వచ్చామండి అయితే అక్కడికి వెళ్ళాక తెలిసింది అన్ని షాపులు మాత్రం ఆ రోజు మిడ్ నైట్ దాకా ఓపెన్ చేసి ఉంచారు ఇంక్లూడింగ్ బట్టల షాప్ అండి మేము నల్లి కూడా వెళ్ళి కొన్ని సారీస్ తీసుకుంటామని చూసాము బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు పెద్దగా నచ్చట్లేదు తర్వాత ఇక్కడ జ్యోతి స్టోర్కి వచ్చామండి ఇది సింగపూర్లోనే చాలా చాలా ఓల్డెస్ట్ షాప్ అండి పూజ ఐటమ్స్ అన్నీ సేల్ చేస్తారు ఇక్కడ ఇక్కడ పూజకి సంబంధించి అయితే ఆల్ ఇన్ అండ్ వన్ రూఫ్ దొరుకుతాయండి మనకి ప్రైసెస్ కూడా చాలా రీజనబుల్గా ఉంటాయి వీళ్ళ దగ్గర ఇక్కడైతే నేను వచ్చి తాంబూలంకి సంబంధించిన పసుపు కుంకం గాజులు అవి తీసుకున్నానండి దెన్ ఐ జాయింట్ మై హస్బెండ్ అండ్ కిడ్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ డిన్నర్ చేస్తూ ఉన్నారండి నేను షాపింగ్ పనులని పూర్తి చేసేలోపు నేహాల్ అయితే ముండిగా ఆ రోజు నైట్ అవుటింగ్కి వెళ్ళాలని ఫిక్స్ అయిపోయాడు మా డిన్నర్ అయ్యాక మేము డైరెక్ట్గా మెరీనా బీ సాన్స్ వెళ్ళామండి ఎంత నిశ్శబ్దంగా ఉంది చూడండి సిబిడి ఏరియా ఈ ప్లేస్ వచ్చి సింగపూర్ స్కై లైన్ అండి వన్ ఆఫ్ ది చాలా ఐకానిక్ ప్లేసెస్ అండి మస్ట్ విజిట్ ప్లేస్ ఇన్ సింగపూర్ అని చెప్పొచ్చు సో నైట్లో ఈ లైటింగ్స్తో ఆ స్కై లైన్ చూసి చాలా రోజులైందండి సింగపూర్ గవర్నమెంట్ చాలా బాగా డిజైన్ చేశారండి వాళ్ళు ప్రతి ప్లేసు చాలా కేర్ తీసుకుని డిజైన్ చేస్తారు బట్ ఇది ఎస్పెషలీ స్కై లైన్ ఏరియా కాబట్టి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కేర్తో బాగా డిజైన్ చేశారండి ఈ చుట్టువైపు ఈ సరౌండింగ్లో మీరు ఏ పాయింట్కి వెళ్తి చూస్తే ది అదర్ సైడ్ విల్ లుక్ సో గుడ్ ఈ ప్లేస్కి మేము ఎప్పుడు ఇంత లేట్ నైట్ వచ్చింది లేదండి ఆ రోజే మేము వెళ్ళాము అసలు జనాలు కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నారండి సైక్లింగ్ చేసుకుంటా ఇంకా కొన్ని యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటా రిలాక్స్ చేసుకుంటా అలా మేము ఇనీషియల్గా ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేసేసి నేహాలకి ఎలా చూపించేసి బయదలుతామని అనుకున్నాము బట్ వీ ఎండ్ అప్ ఇన్ స్పెండింగ్ మోర్ దెన్ టూ అవర్స్ అండి ఎందుకంటే ఇక్కడ మంచి మంచిగా ఇలా వుడెన్ రిలాక్సింగ్ చేజ్ అవి వేసారు సో కాసేపు అలా పడుకొని స్కై లైన్స్ అని చూస్తా ఈ సౌండ్ లేకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ని ఎంజాయ్ చేస్తా రిలాక్సింగ్గా ఉండిందండి యూజువల్గా ఈ టైప్ ఆఫ్ రిలాక్సేషన్స్ ఎప్పుడైనా బీచ్కి వెళ్తేనే నాకు అలా అనిపించను బట్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం ఈవెన్ ఒక బిజీయెస్ట్ ఏరియాలో కూడా ఇంత రిలాక్స్డ్గా టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు అని నాకు ఆ రోజే అనిపించింది వీ రియలీ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ టైం ఆన్ దట్ డే లేట్ నైట్ అవుటింగ్లో నా మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ డే లేట్గా వచ్చేసి బాగా లేట్గా లేసామండి అలెక్సా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అలెక్సా ప్లే విష్ణు సహస్రనామం హ్యూస్ విష్ణు సహస్రనామం ఇక్కడైతే శనగపప్పు నానపెట్టేసి మా హస్బెండ్కి వేడి వేడిగా టీ పెడుతున్నాను తర్వాత ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో చెన్న అండ్ శనగపప్పు నానపెట్టేసి ఉడికించుకున్నానండి 
తీసుకొని నైవేద్యం స్వీట్స్ చేసుకోవడానికి యాలకులది పొడి చేసుకుంటున్నాను సో అన్ మోస్ట్లీ అన్ని స్వీట్స్లోనే యాలకుల పొడి నేను వాడుతానండి ఫస్ట్ అయితే స్వీట్స్ ప్రిపరేషన్స్తో స్టార్ట్ చేసానండి ఇక్కడైతే సేమియా పాయసం చేస్తున్నాను అందులో నేను ఎప్పుడు మిల్క్ మేడ్ యాడ్ చేస్తానండి సేమియా పాయసంలో మిల్క్ మేడ్ వేసుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి షుగర్ తగ్గించుకొని మిల్క్ మేడ్ ఎక్కువ వేసుకోండి పాయసం రెడీ అయిన తర్వాత దానికి కావాల్సిన జిగిడిపప్పులు అని వేపుకొని కొన్ని కిస్మిస్లనీ యాడ్ చేసి ఫైనల్గా అది పాయసంలో మిక్స్ చేసేసానండి పండగ రోజుల్లో మాత్రం నేను ఎప్పుడు బూరులు చేయాలి అని అనుకోనండి ఎందుకో ఆ రోజు చేయాలి అనిపించింది బట్ యాజ్ యూజువల్ ఫుల్గానే గూసిఫై చేసాను ఆ డిష్ని అస్సలు సరిగా కుదరట్లేదండి నాకైతే చాలా కష్టంగా ఉండింది ఎనీవే ఐ విల్ గివ్ ఇట్ అట్ ట్రై వన్ మోర్ టైం ఇక్కడైతే ఉడికించిన శనగల్ని పో పెడుతున్నానండి కొంచెం పులిహార కూడా చేసుకున్నాము ఇంకొక టూ టు త్రీ వెరైటీస్ కూడా చేసానండి ఆ రోజు దద్దోజనం తర్వాత స్వీట్ పొంగల్ అని ఎస్పెషల్లీ పండగ రోజుల్లో చాలా ప్లాండ్గా ఉండాలండి లేదంటే టైం చాలా పట్టేసిన వంటకి ఫైనల్గా గారెలు వేసానండి ఎందుకంటే చివరిలో గారెలు వేసుకుంటే చాలా వేడి వేడిగా తినొచ్చని ఇన్ అయ్యర్ టూ ఫెస్టివల్స్ అంటే నాకు బాగా ఇష్టమండి ఒకటైతే వరలక్ష్మి వ్రతం అండ్ ఇంకొకటి అయితే నా మోస్ట్ ఫేవరెట్ జన్మాష్టమి చాలా బాగా పండ కింద చేసుకుంటానండి జన్మాష్టమి మాత్రం సో వంట పని అన్ని అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి హౌస్ మొత్తం క్లీన్ చేసి కంప్లీట్గా స్టీమ్ మాప్ చేసేసానండి బిఫోర్ దీపం వెలిగించే ముందు తర్వాత ప్రసాదాలన్నీ పెట్టే ముందు మా పిల్లలు అయితే అస్సలు క్లీన్గా ఉంచుకోరండి ఏదో ఒకటి వస్తువులు కింద పాడేస్తూ ఉంటారు ఏదైనా తిన్నారంటే చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అవి కింద పాడేస్తూనే ఉంటారు మా హస్బెండ్ అయితే పిల్లలకి ఇంచక్క స్నానం చేపించేశారు తర్వాత నేను వాళ్ళిద్దరిని బాగా రెడీ చేసేసానండి ఇంకా బాగా టైర్డ్ అయిపోయిందని అలా కూర్చొని ఇంకా మిగిలిన డెకరేషన్స్ అని కొద్ది కొద్దిగా చేసుకుంటూ ఉన్నాను మా ఇంటి దగ్గరలే చాలా మామిడి మాములు ఉన్నాయండి అక్కడ నుంచి మా హస్బెండ్ మామిడి ఆకులు అది చాలా ఎక్కువగా తీసుకొచ్చారు ఈసారి నేను దాంతో కొన్ని చిన్న చిన్న డెకరేషన్స్ అవి చేస్తూ ఉన్నాను నాకు ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ అంటే బాగా ఇష్టమండి ఏదన్నా ఒకటి క్రియేటివ్గా అలా చేసుకోవాలంటే ఇంకా ఇష్టం నాకు కనుక చాలా ఎక్కువగా టైం ఉంటే మంచి మంచి బ్యాక్ డ్రాప్ కూడా చేసేదాన్ని ఆ రోజు అస్సలు నాకు కుదరట్లేదు మనం కూడా ఇంటి దగ్గర ఇలాంటి పూజలు అవి చేసుకుంటూనే ఉంటే పిల్లలకు కూడా మన ట్రెడిషన్ మీద బాగా గ్రిప్ వచ్చానండి సో ఇదైతే ఆ రోజు మా ఇంట్లో పూసిన మందార పువ్వు పింక్ కలర్ సో కరెక్ట్గా ఆ రోజు ఒక పువ్వు పూసింది అది తీసుకెళ్ళి అమ్మవారి కలస మీద పెట్టాను సో ఇదేనండి ఫైనల్గా మా ఇంటి వరలక్ష్మిని నేను ఇలాగే డెకరేట్ చేసుకున్నాను నేను మీకు ముందే చెప్పాను కదండి నాకు వరలక్ష్మి వ్రతం అంటే బాగా ఇష్టమని ఎందుకంటే మా పాప గురించి నేను ఈ పూజ ఎక్కువగా చేసుకుంటాను ఇంట్లో ఆడపిల్ల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వరలక్ష్మి పూజ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి అలాగే మా బాబు గురించి నేను జన్మాష్టమి చాలా గ్రాండ్గా చేసుకుంటాను సో దట్స్ వై దిస్ టూ ఆర్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ ఫెస్టివల్ సో అన్నీ అయ్యాక ఇన్ చెక్క మేము నలుగురు కూర్చొని బాగా పూజ చేసుకున్నామండి మై పేరెంట్స్ ఆ వెరీ 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 రిలీజియస్ పీపుల్ అండి వాళ్ళకైతే పొద్దున లెగంగానే పూజలు చేసుకోవడం రోజు పూజలు చేసుకుంటారండి ఇంటి దగ్గర తర్వాతే వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా కూడా చేస్తారు నాకేమో వాళ్ళు ఫుడ్ ప్రింట్స్ అలాగే ఫాలో అవుతున్నాను అట్లీస్ట్ నేను రోజు పూజ చేసుకోలేదంటే కొద్దిగా ఫెస్టివల్స్ అయినా వచ్చినప్పుడైనా ఇలా చేసుకుంటున్నాను ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ మై కిడ్స్ విల్ ఆల్సో ఫాలో అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ మై ఫుడ్ ప్రింట్స్ వాళ్ళకి చిన్నప్పటిలో నుంచే ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్ అన్ని మా ఇంట్లో చూసి చూసి బాగా అలవాటు అయిపోయిందండి బట్ ఆరాధ్యకి బాగా ఊగ తెలిసిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఫెస్టివల్ షీఈస్ ఎంజాయింగ్ అ లాట్ తనకి కూడా ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెం బాగానే తెలుస్తుందండి
ఏమైతే ఒక సీక్వెన్స్లో పూజ చేసుకుంటామా అండి ఫస్ట్ అయితే విఘ్నేశ్వర స్వామి పూజ తర్వాత కలస పూజ తర్వాత అమ్మవారి పూజ చేసుకున్నాము ఈసారి ప్రతి పూజ మా పిల్లల చేతులారే చేయించేయమండి వాళ్ళు కూడా బాగా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఓ పిక్క కూర్చొని పూజలు అవి చేసుకున్నారు వాళ్ళు చేసే చిన్నలు మీరే స్క్రీన్లో చూడండి ఎంత క్యూట్గా కూర్చొని అలా పూజ చేసుకుంటే సటన్ థింగ్స్ రియలీ మేక్స్ అస్ సో హ్యాపీ ఇన్ అ లైఫ్ అండి వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ దట్ మూమెంట్ లక్కీలీ ఆ రోజు నేను ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేయగలిగానండి ఎందుకంటే ఒక కెమెరా రికార్డింగ్లో పెట్టేసి అలా పక్కన పెట్టేశాను అమ్మవారు బ్లెస్సింగ్స్ మా పిల్లలకి ఎప్పుడు ఉండని నేను ఆశిస్తున్నానండి వాళ్ళు బాగుంటేనే చాలు మనకి వీ హ్యావ్ టు కల్టివేట్ అ హ్యాబిట్ ఇన్ సచ్ అే దట్ దే బిలీవ్ ఇన్ సమ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ అండి ఆ స్పిరిచువాలిటీ అన్నది ఈ అర్త్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని మనం ఎలాగైనా వాళ్ళకి కన్వే చేయాలి ఇంకా ఫైనల్గా వాళ్ళిద్దరూ కింద పడి సాష్టాంగంగా దండం పెట్టుకున్నారు దాని తర్వాత వాళ్ళు కొన్ని ఫొటోస్ అవి తీసుకున్నారు మా పిల్లలు అలాంగ్ విత్ మై హస్బెండ్ అండి నేనైతే అసలు ఆ రోజు ఫోటో తీయలేదండి ఎందుకంటే నేను నైటీలోనే పూజ అవి చేసుకున్నాను నాకు అస్సలు ఖాళీ లేదు రెడీ అవ్వడానికి పిల్లలు వేరే ఒకవైపు బాగా ఆకలితో ఉన్నారు అందుకని తొందర తొందరగా ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వచ్చి అమ్మవారి దగ్గర కూర్చొని పూజలు అది చేసుకున్నాను సో ఎనీథింగ్ ప్రే రైట్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్ గోస్ టు అమ్మవారు డైరెక్ట్లీ సో ఐ డోంట్ మైండ్ వాట్ ఐ వేర్ తర్వాత మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేసినాను తాములమ్మ అది తీసుకోవడానికి వాళ్ళు కూడా బాగానే వచ్చారు ఆ రోజు సో వీళ్ళిద్దరు అయితే మీరు ఆల్రెడీ నా బర్త్డే బ్లాగ్ చూసి ఉంటే ఎవరైనా తెలిసిను అండ్ దట్స్ సుధా సరే నేను వాళ్ళు వస్తున్నారని నేను కొద్దిగా సారీ కట్టుకొని రెడీ అయ్యాను లేట్ ఈవినింగ్ ఇక్కడైతే మేమందరూ కలిసి కొన్ని పిక్ అవి తీసుకున్నాము అమ్మవారి దగ్గర తర్వాత నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళానండి వాళ్ళు తాంబూలం ఇవ్వడానికి నన్ను పిలిచారు సో వీలైతే మా ఓన్ అపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ సో వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళొచ్చాను తర్వాత సుధా వాళ్ళ ఇంటికి కూడా వెళ్ళాను తాంబూలం తీసుకోవడానికి సుధా కూడా చాలా చాలా బాగా డెకరేట్ చేసానందండి అమ్మవారిని అసలు ఆ రోజు ఇల్లి దర్శనం చేసుకోవడం మా అదృష్టం ఆ రోజు సుధా అయితే టెంపుల్ స్టైల్ పులిహార చేసిందండి మధుర మీనాక్షి టెంపుల్లో తిన్నట్టు నాకు ఆ ఫీల్ వచ్చింది ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ అని కాదండి నిజంగానే చాలా రోజుల తర్వాత ఒక పక్క టెంపుల్ స్టైల్ పులిహార తిన్నట్టు అనిపించింది సో ఇదైతే మా అక్క వాళ్ళ ఇంటిలో చేసిన వరలక్ష్మి అండి మా అక్క అయితే మా పెద్దమ్మ కూతురు షీ ఈజ్ వెరీ 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 క్రియేటివ్ పర్సన్ అండి అస్సలు ప్రతీది చాలా డీటెయిలింగ్గా చేస్తారండి మా అక్క సో ఇవన్నీ అయితే మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వాళ్ళు ఎలా చేసుకున్నారో అని ఆ పిక్చర్స్ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇది మా పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటి వరలక్ష్మి అండి ఇది మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటి వరలక్ష్మి తర్వాత ఇది మా పిన్ని వాళ్ళ ఇంటి వరలక్ష్మి అండి సో దట్స్ ది ఎండ్ ఫర్ ద లాంగ్ డే మీకందరికీ ఈ వీడియో నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్